കൂടുതൽ മൊബൈൽ സംബന്ധമായ ടിപ്സുകളും ട്രിക്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുവാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽ ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടും ലഭ്യമാകും കൂട്ടുകാരെ ഷിയോമി ഫോണുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ റെഡ്മി ഫോണുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കും വളരെ സന്തോഷകരമാകുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സിയോമി പുതിയൊരു ഫോൺ ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അതും പോപ്പപ്പ് സെൽഫി ക്യാമറയുമായിട്ടാണ് അത് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സെൽഫി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൊങ്ങി വരുന്ന ക്യാമറ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിന് മുന്നാടിയെ തന്നെ പല കമ്പനികളും ഈ ഒരു പോപ്പപ്പ് ക്യാമറ സെൽഫി ക്യാമറ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഷവോമി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കം ഈ ഒരു ഫോൺ ഇറങ്ങാൻ ഇറക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫോണിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം പോപ്പം സെൽഫി ക്യാമറയിലാണ് ഈ ഫോൺ വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്മി ബ്രാൻഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു പേര് റെഡ്മി പ്രോ ടു എന്ന പേരിലായിരിക്കും ഇത് അറിയപ്പെടുക അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഈ ഒരു പേരാണ് എന്നുള്ളത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇതുവരെയ്ക്കും കമ്പനി പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല റെഡ്മി പ്രോ ടു എന്ന പേരിലായിരിക്കാം ഈ ഒരു ഫോൺ വിപണിയിൽ എത്തിച്ചേരുക ചൈനീസ് മൈക്രോ ബ്ലോഗിംഗ് വെബ്സൈറ്റായ വിബ്രോയ് പുതിയൊരു ഫോൺ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു പുതിയൊരു ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സൂചനകൾ ഈ കമ്പനി നൽകുന്നുണ്ട് റെഡ്മി ബ്രാൻഡിൽ ഒരു പോപ്പം സെൽഫി ക്യാമറ ഉടൻ വരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല സൈറ്റുകളിലും നമ്മൾ ഇത്തരം വാർത്തകൾ കേട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ഇതാ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉടൻ തന്നെ അത് ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ എത്തുമെന്നാണ് നമുക്ക് കരുതുന്നത് എന്നാൽ എപ്പോൾ എത്തുമെന്നോ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരേക്കും കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല പല സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാവുന്ന കാര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയ വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പല സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാവുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വളരെ വലിയൊരു സ്പീഡ് നൽകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ വഴി ലഭ്യമാകും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റാം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ജി ബി റാം ആണ് ഈ ഫോണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു റാം സ്പേസ് തന്നെ നമുക്ക് ഹൈ എൻഡ് ഗെയിമുകളും ഹൈ എൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫോൺ വഴി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം എയ്റ്റ് ജി ബി റാം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റേണൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഇന്റേണൽ ജി ബി ഇന്റേണൽ മെമ്മറി ആണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു റാം എന്ന് വലിയ വലിയൊരു സ്റ്റോർ സ്പേസ് തന്നെ ഈ ഒരു ഫോണിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു വേരിയൻറ്റേഷൻ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു വേരിയൻറ്റേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആണെങ്കിൽ സോറി ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ നാലായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററി ആണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് നൽകുവാൻ ഈ ഒരു ഫോണിന് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയമില്ല ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ പ്രൈമറി ക്യാമറയോട് കൂടിയുള്ള ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറയാണ് ഈ ഫോണിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളതും വളരെ സവിശേഷതകൾ അറിയിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് വളരെ നല്ലൊരു ക്യാമറ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊബൈൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോപ്പ് ക്യാമറയാണ് നമുക്ക് പൊങ്ങി വരുന്ന ക്യാമറയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ട് എം ബി മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറയാണ് ഈ ഫോണിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പോപ്പ് ക്യാമറ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വളരെ വലിയൊരു വലിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫോണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കാരണം പോപ്പ് ക്യാമറ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത്രയും സ്പേസ് കൂടി നമുക്ക് ഫോണിൽ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ അത്രയും ഡിസ്പ്ലേ കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫോണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇത് എന്ന് പുറത്തുവിടും അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടൊന്നും ഇതുവരേക്കും കമ്പനി പുറത്തുവിട